இலங்கையின் முதல் தர விளையாட்டு இணையதளமான த பாப்பரே டோட் காமின் கால்பந்து உலகம் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இன்றும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் அந்த வகையிலே தற்பொழுது இலங்கையில் இடம்பெறுகின்ற முன்னணி கால்பந்து தொடர்களில் ஒன்றான வான்டேஜ் எஃப்ஏ கின தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த தொடரின் அரையிறுதி மோதல்கள் எவ்வாறு அமையும் என்பது தொடர்பிலேயே இன்றைய கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியின் ஊடாக உங்களோடு நாம் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் இரண்டாவது <laughs> கழுத்துறை ப்ளூ ஸ்டார் அதே போன்று இலங்கை போலீஸ் விளையாட்டு கழகத்துக்கு இடையிலான போட்டியாக இந்த மோதல் இடம்பெற இருக்கின்றது எனவே இரிஷாட் அனுபவம் மிக்க நான்கு அணிகள் மோதும் இந்த போட்டி எவ்வாறு அமையும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஆமாம் அர்ஷாத் நாங்கள் இந்த நாலு டீம்களை பார்த்தோம் விடா நாலுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர்ஸ் உள்ள டீம் நாலுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸான கோச்சஸ் உள்ள டீம் மற்றது நாலு டீம் எடுத்து பார்த்தா நாலுமே டிசிஎல் கிண்ணம் விளாட்ற டீம் போலீஸ் கூட கடந்த வாரம் டிவிஷன் ஒன் சாம்பியன் ஆகி டிசிஎல் டு சி சிலெக்ட் ஆகி இருக்கிற டீம் ப்ளூ ஈகர் சவுண்டர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா இது பேட்டில் ஆஃப் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோச்சின்னு சொல்லலாம் சம்பத் பெரேரா ப்ளூ ஈகல் அதுவும் சுமித் வால்போல சவுண்டர்ஸ் அதனால் இது ஒரு டெக்னிக்கல் கேம் கொஞ்சம் ஒரு டைட் கேமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் கேமாக இருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு கோச் மாறும் டெக்டிக்கலி வெல் வேர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் பிளேயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் என்றாலும் ப்ளூ ஈகளுக்கு கவிந்து விஷா நிபுண பண்டார் இப்போ ஸ்ரீலங்கா டீம் நம்பர் ஒன் கோல் கீப்பராக போன கடந்த டூர்னமெண்ட்டில் கீப் பண்ண அருணசிரி ஒன் அருணசிரி மற்ற நேஷனல் டீமில் இருக்கிற அர்ஷ ஃபெர்னாண்டோ நிச்சயமாக இதில் அனுபவம் மிக்க மூன்று வீரர்கள் கவிந்து விஷான் பிரபாத் ஒன் அருணசிரி ஹர்ஷ ஃபெர்னாண்டோ இந்த மூன்று வீரர்களும் கவிந்து விஷான் உபாதை காரணமாக அண்மையில் தேசிய அணியில் இடம்பெறாவிட்டாலும் தேசிய அணியில் தொடர் தொடர்ச்சியாக விளையாடிய மூன்று வீரர்கள் ஒன் அருணசிரியை பொறுத்தவரையிலே பங்கபந்து கால்பந்து தொடரில் சிறந்த முறையில் ஆடிய ஒரு கோல் காப்பாளர் எனவே இந்த வீரர்களோடு மேலும் பல தேசிய அணி வீரர்களை உள்வாங்கிய முன்னாள் வீரர் சனோல் சமீர் அதே போன்ற சுந்தர்ராஜ் நிரேஷ் போன்ற வீரர்களை உள்ளடங்கிய இந்த சோண்டர்ஸ் அணி எவ்வாறு இருக்கும் சோண்டர்ஸ் அணி நீ சொன்ன மாதிரி சுந்தர்ராஜ் நிரேஷ் சனோஜ் சமீர மற்ற மிட்ஃபீல்டில் இந்திரி உதார் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலான பேர் சவுண்டர்ஸுடைய கேப்டன் இந்த வருடத்தில் மற்ற ஃபார்வர்டில் இருக்கிற கிருஷாந்த் ஆபிய சேகர் எங்களுக்கு தெரியும் வெட்ரன் பிளேயர் அதனால் ஆனாலும் கோல் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பிளேயர் ப்ளூ ஈகல் டிஃபென்ஸ் சம்பத் பெரேராக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பிளேயர் உண்டு கிருஷாந்த் ஆபிய சேகர் நேஷனல் டீம் கூட விளையாடியிருந்து அதனால் சவுண்டர்ஸ் டீம் ப்ளூ ஈகல் டீம் ரெண்டு டீமும் ஒரு பேட்டில் மிட்ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டில் ஒன்று தான் இருக்கும் நாங்கள் பார்த்தோம் விடா ரினோன் ப்ளூ ஈகல் மேட்ச் எப்படி நடந்தது அதே மாய் சிமிலாரிட்டியான ஒரு மேட்ச் ஒன்று தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல் இருக்கக்கூடும் நிச்சயமாக நீங்கள் கூடியது போன்று இரண்டு அனுபவமான அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி அணிக்கு ஏற்கனவே காலெழுதி போட்டியிட பெற்று சுமார் இரண்டு மூன்று வாரங்கள் விடுமுறை வழங்கப்பட்டு அதன் பின்னர் இந்த அரையிறுதி போட்டிக்காக இரண்டு அணிகளும் மோதுகின்றன எனவே இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலே மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை இரண்டு அணிகளுக்குமே பொதுவாக ரசிகர்களும் அதிகமாக இருக்கின்றனர் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற போட்டியாக இருக்கின்றது இது எதிர்வரும் முதலாம் திகதி நான்கு மணிக்கு ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் இடம்பெற இருக்கின்ற முதலாவது அரை இறுதி போட்டி அடுத்து அதே தினம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இடம்பெற இருக்கின்ற இரண்டாவது அரை இறுதி போட்டியை பொறுத்தவரையிலே ஏற்கனவே கால் இறுதி போட்டியிலே பிரிசு சிறைச்சாலைகள் விளையாட்டு கழகத்தை ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என வெற்றி கொண்டு அரை இறுதிக்கு தெரிவாகிய கடற்கரை ப்ளூ ஸ்டார் அணி அதே போன்று சிவில் செக்யூரிட்டி அணியை ஐந்துக்கு இரண்டு என வெற்றி கொண்ட இலங்கை போலீஸ் விளையாட்டு கழகத்துக்கு எதிரான போட்டியாக இந்த மோதல் இடம்பெற இருக்கின்றது இந்த போட்டியை பொறுத்தவரையிலுமே அனுபவ வீரர்கள் மற்றும் அனுபவ பயிற்றுவிப்பாளர்களை கொண்ட இரண்டு அணிகளாக இருக்கின்றது இந்த செகண்ட் செமிஃபைனல் பார்த்தோம் விடா இதில் அப் அண்ட் கம்மிங் ரெண்டு கோச்சஸ் மாதிரி இருக்கிற டீம் ப்ளூ ஸ்டாவோடைய டூ ஆன் ரைம் நியூ அப்பாயிண்ட்டி அதே மாதிரி தான் மைந்த கலகெதிர போலீஸோட ரொம்ப காலமாக கோச் பண்ணிய கோச் அதே மாதிரி போலீஸோட விளையாடின ஒரு பிளேயர் 
டிசி டிவிஷன் ஒன் சாம்பியன்ஷிப்பை வெற்றி கொடுத்த கோச் அதே மாதிரி கடந்த வருடம் எஃப்ஏ கப் கூட செமிஃபைனல் மட்டும் இந்த டீமை கூட இருந்தது அதனால் இது ஒரு அப் அண்ட் கம்மிங் கோச்சஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங் ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடிய ரெண்டு டீம் தான் போலீஸ் அணி நான் நினைக்கிற மாதிரி முதல் பாதையில் கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவாக விளையாடுவாங்க அவங்க கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் மாதிரி இருக்கிறாங்க சத்துர குணரத்ன மிட் ஃபீல்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அதே மாதிரி தான் மகேந்திரன் தினேஷ் கோல்டில் இருக்கிறார் மகேந்திரன் தினேஷ் நாங்கள் கோட்டை ஃபைனல் மேட்சை பார்த்தோமேட்டா ஒரு மிஸ்டேக்குன்னு கொ சொல்ல கூட இயலா ஆனால் அதுவும் பார்க்க கூடிய கொஞ்சம் விளையாடிக்கலாம் கோலில் மற்ற தான் தனுஷ பெரேரா லெஃப்ட் பேக் விளையாடுற பிளேயர் ரொம்ப சிறந்த டூர்னமெண்ட் ஒன்று அடிச்சு கொண்டு வர மற்ற அவரோட ஃபார்வர்டான ரிஃப்கான் முகமட் கோல் ஸ்கோர் பண்ண டார்கெட் மேன் போலீஸுக்கு ரிஃப்கான் முகமட் தான் இருப்பார் நிச்சயமாக அதே போன்று தான் ப்ளூ ப்ளூ ஸ்டார் அணியை பொறுத்தவரையிலே இந்த தொடரிலேயே சிறப்பித்து கொண்டு இருக்கின்ற இபி சண்ணன் நாம் நினைக்கின்ற வகையிலே தற்பொழுதைக்கு லீடிங் கோல் ஸ்கோரராக இருக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹெட்ரிக் கோல்கள் உட்பட சிறந்த முறையிலே இபி சண்ணன் விளையாடியிருந்தார் அதே போன்று அணியின் தலைவர் இந்த முறை அணியை வழி நடத்துகின்ற லஹிரு தாரக சென்டர் பேக் பொசிஷனில் மிகவும் சிறந்த ஒரு ஆட்டத்தை காலிறுதி போட்டியிலும் சிறந்த ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அணியை வழி நடாத்தி அதே போன்று சென்டர் பேக் பொசிஷனில் டிஃபென்சிவுக்கு சிறந்த ஒரு பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தார் அதே போன்று தான் கோல் காப்பாளர் இபி சண்ண போன்றே ஒரு சிரேஷ்ட சீனியர் பிளேயராக இருந்து கொண்டு கோல் கீப்பர் கோல் கீப்பிங்கு தனது சிறந்த அனுபவத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் மற்றொரு சிரேஷ்ட வீரர் தான் நஜ்மான் மத்திய காலத்தில் மிட்ஃபீல்டிலே சிறந்த முறையிலே பங்காற்றி கொண்டிருக்கின்ற வீரர்கள் எனவே இந்த இரண்டு அணிகளை பொறுத்தவரையிலுமே போலீஸ் அணியை பொறுத்தவரையிலே சிரேஷ்ட வீரர்கள் ஓரிருவர் சத்துர போன்ற சிரேஷ்ட வீரர்கள் ஓரிருவர் இருந்தாலும் ப்ளூ ஸ்டார் அணியை பொறுத்தவரையிலே அனுபவம் மிக்க சிரேஷ்ட வீரர்கள் பலர் இருக்கின்றனர் அவர்களோடு முன்காலத்திலும் மத்திய காலத்திலும் இளம் வீரர்களும் இருக்கின்றனர் அதான் ப்ளூ ஸ்டாருக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான பிளேயர் நைன்டி மினிட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ண ஏழு மாண்டு நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி நஜ்மான் அஜ்மீர் இவங்க நைன்டி மினிட்ஸ் கண்ட் கண்டினியூவஸாக ஹை இம்பேக்ட் ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடிய பிளேயர்மார் அந்த செமிஃபைனல் மாதிரி ஒரு மேட்ச் ஒன்றில் எவ்வளோ க எவ்வளோ தூரம் போவாங்கன்னு இது பார்க்கணும் யங் பிளேயர்ஸ் இன்னும் எக்ஸ் மேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத பிளேயர்ஸ்மாக இருக்கிறாங்க ப்ளூ ஸ்டாரில் போலீஸ் அணியை பார்த்தோம்னா யங் பிளேயர்மார் கூட ரொம்ப மேட்ச் விளையாடிக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்ட பிளேயர் மாதிரி தான் நிற்கிறாங்க அதனால் இந்த கேம் சில நேரம் போலீஸ் வின் பண்ணக்கூடும் ஆனால் நான் பேக் பண்ணுறேன்டா ப்ளூ ஸ்டார் இந்த மேட்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அவங்கள ஃபோர்வர்ட் இருக்கிற நாள் இபி சண்ண இருக்கிறனால ப்ளூ ஸ்டார் வெற்றி பெற கூடும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக ஏற்கனவே குறிப்பிடுறது போன்று ப்ளூ ஈகல் அணியிலே கவிந்து இஷானை எதிரணி நிச்சயமாக சேலஞ்சிங் பிளேயராக எடுத்து விளையாடுவாங்க அதே போல தான் ப்ளூ ஸ்டார் அணி பொறுத்தவரையிலே போலீஸ் வீரர்கள் முக்கியமாக சென்னையை சென்னை இபி சென்னவை ஒரு முக்கியமான வீரராக அவரிடமிருந்து தனது அணியை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் விதத்திலே சிறந்த முறையிலே ஆட வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது எனவே இந்த அரையிறுதி போட்டி உண்மையிலே இலங்கை கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு மிகவும் எதிர்பார்ப்பு மிக்க ஒரு போட்டிகளாக அமையும் இந்த இரண்டு அரையிறுதி போட்டிகளும் ஏனென்றால் இந்த அனுபவம் மிக்க ஏற்கனவே ரிஷாட் கூறியது போன்று வீரர்களும் அனுபவமான வீரர்கள் பயிற்றுவிப்பாளர்களும் அனுபவமான வீரர்கள் நான்கு அணியை பொறுத்தவரையிலே டிசிஎல் விளையாடுகின்ற அணிகள் பெரிய ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கின்ற போட்டியாக அமையும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எனவே உங்களுக்கும் ஒரு சிறந்த இரண்டு போட்டிகள் காத்திருக்கின்றன ஜனவரி முதலாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்திலே வான்டேஜ் எஃப்ஏ கிணத்தின் முதலாவது அரை இறுதி போட்டி அதே போன்று அதே தினம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இரண்டாவது அரை இறுதி போட்டி இந்த அரை இறுதி போட்டிகளை தொடர்ந்து ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி அதே மைதானத்தில் ரேஸ் ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்திலே இந்த தொடரில் இறுதி போட்டி இடம்பெற இருக்கின்றது எனவே அரை இறுதி போட்டியிலே எவ்வாறான முடிவுகள் எட்டப்படுகின்றன அதன் பின்னர் இறுதி போட்டிக்கு எவ்வாறு எந்தெந்த அணிகள் தகுதி பெறும் என்பது தொடர்பிலே நாம் எமது அடுத்த கால்பந்து ஊடகம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களோடு கலந்துரையாடியிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரையிலே விடை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட த பப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும் இது போன்று மேலும் பல கால்பந்து வீடியோக்களை பார்வையிடுவதற்கு இந்த லிங்க்களை கிளிக் செய்யவும்